Sống mà không ai ghét thì đời quá vô vị. Một, hãy học cách chấp nhận những lời nói không hay về bản thân vì có một điều mà bạn chắc chắn biết tuy nhiên đôi khi sẽ quên là ai cũng có những điểm không hoàn hảo. Bạn cũng vậy và cả người đang chửi bạn cũng thế. Hai, chỉ có những kẻ thua kém bạn mới dành sang ngồi phán xét soi mói bạn. Với những người giỏi giang hơn bạn thì trong mắt của họ đã không có bạn rồi. 3. Tại sao phải cảm thấy đau khổ khi bị ghét nhỉ? Ít nhất nên mừng vì một điểm nào đó của bạn khiến người ta ghen tị mà đem lòng đúng kỵ. 4. Người khác ghét bạn là chuyện quá bình thường, bạn không thể khiến họ yêu quý mình. Vậy hãy để cho lời nói ấy mãi ở sau lưng đi. 5. Tôi thà sống thật với bản thân dù bị ai đó ghét, còn hơn phải sống giả tạo, ngày ngày nói xạo để nhận được lòng thương hại. 6. Nước mắt không phải là nước lã để dễ dàng rơi vì những chuyện không đáng như vậy. Tập cách mạnh mẽ đứng lên vì có đau mới có trưởng thành. 7. Hãy cảm ơn những kẻ ghét bạn vì ít nhất mặt nạ được lột xuống. Bạn cũng biết kẻ nào nên tránh càng xa càng tốt. 8. Thời gian bạn dành cho những người yêu thương còn chưa đủ. Việc gì phải phân phát thời gian của mình cho những kẻ không xứng đáng. 9. Những người thật tâm sẽ góp ý để bạn sửa chữa bản thân tốt hơn. Còn những kẻ nói lời cay đắng chỉ để thỏa mãn sự đánh giá của mình thì chẳng mong bạn tốt hơn đâu. Cho nên đừng để những lời ấy vào tai.